We are going to start the last topic that is robotics and artificial intelligence. ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि artificial intelligence और robotics होते क्या है हमारे पास history of robotics robotics robots was put to use in 1950s after world war 2 jo hai robotics se se start hua ke robotics kya hai hamare paas aur world war 2 ke hi jo problems hi uske baad ye cheez notify ki gayi ke hamare paas koi aise solution hona chahiye kuch aisi cheeze honi chahiye aise intelligent agents hone chahiye hamare paas जो ह्यूमन की प्रेजेंस को रिप्लेस कर सके मीन्स कोई ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन कैन नॉट गो जहाँ पे ह्यूमन इजिली ट्रेवल ना कर सकते हो तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट्स हों जिनको ह्यूमन के रिप्लेसमेंट में हम भेज सकें सो रोबोट वॉज पुट टू यूज इन नाइनटीन फिफ्टीज विद इन्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वेंशन ऑफ ट्रांस जैसे आपके पास ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो इन्वेंट हुए इसी तरह आपके रिपोर्ट जो है वो इन्वेंट हुए कॉम्पैक्ट रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोइंग कंप्यूटर इंडस्ट्री एडेड ब्रेन टू द ब्रॉन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन मीन्स की आपकी यही जो ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट हैं जो आई सीज हैं उसके बाद फिर आप माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आ गया उनको हम इतना पावरफुल बना दें कि वो वर्क करें लाइक ए ह्यूमन ब्रेन सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है वो जो हमें By nature मिली है ठीक है different senses, five different senses. A human can view, a human can sense, a human can touch, can smell, can taste. तो ये सारे वो natural intelligence है जो हमें by nature मिली है That is natural intelligence. अब उसी natural intelligence को जब हम transfer करते हैं किसी machine पे कि it behave like a human being. कुछ सीनारियोज पे जो उस पर इनपुट जा रहे हैं जो एनवायरमेंट है उसी की बेसिस पे वो क्या कर सके उसी की बेसिस पे वो वर्क कर सके उसी की बेसिस पे वो सेंस कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके तो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को हमने शिफ्ट कर दिया रोबोट्स में या इंटेलिजेंट एजेंट्स में ताकि जो उनके पास सीनैरियो है उन सीनैरियो के बेसिस पे वो डिसीजन ले सके द फर्स्ट मैनुफेक्चरिंग रोबोट वॉज एक्सप्रेस तो वट इज अ रोबोट रोबोट इज अ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल मशीन किसी भी मशीन पे इस तरीके से प्रोग्राम करना या इस तरीके से उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन राइट डाउन करना कि वो मल्टीपल सीनारी के बेसिस पे लाइक अन बींग जो है एज एन इंटेलिजेंट ह्यूमन वर्क कर सके डेट इमिटेड एक्शन और अपेयरेंस ऑफ ऑफ एन इंटेलिजेंट ह्यूमन एक ऐसा रोबोट उसमें एक ऐसी इंस्ट्रक्शन राइट डाउन करें आप कि वो एज ए ह्यूमन बींग बिहेव करे एज एन इंटेलिजेंट ह्यूमन जैसे एक ह्यूमन है वो किसी के प्रेजेंस को फील कर सकता है किसी भी स्मेल को फील कर सकता है टेस्ट कर सकता है इसी तरह के आपके पास रोबोट्स हैं जो किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे वर्क कर सकते हैं टू क्वालिफाई एज अ रोबोट इट शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट टू थिंग्स कि कोई भी इंटेलिजेंट एजेंट जिसको आप क्वालिफाई करवाना चाह रहे हैं एज अ रोबोट उसमें एटलीस्ट ये दो जो है वो क्राइटेरिया होने चाहिए जो वो फुलफिल कर रहा हो फर्स्ट मैन इज गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीन्स जिस जगह पे वो है करेंटली वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं ठीक है वहाँ पे वो परसीव कर सके परसीव करने का क्या मतलब है किसी भी चीज़ को देखना किसी भी चीज़ को व्यू करना किसी भी चीज़ को सेंस करना एज अूमन जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हम उसके इन्वायरमेंट को परसीव कर रहे होते हैं ठीक है ये कैसा इन्वायरमेंट है लोग किस तरीके के हैं किस तरीके के जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं किस तरीके की गुफ्तु हो रही है एनवायरनमेंट कैसा है मतलब किस तरीके से लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन वे क्या है तो हम क्या करते हैं कहीं भी जाते हैं सो वी प्रिसीव हम पहले देखते हैं उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो रोबोट के लिए भी ये दो क्राइटेरिया हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर रोबोट फर्स्ट वन इज इट शुड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट सराउंडिंग्स में जहाँ पे वो है प्रेजेंट उसके आसपास जो भी सराउंडिंग में जो चीज़ें आ रही हैं वो उससे इन्फॉर्मेशन को परसीव कर सके मीन चीज़ों को देख सके चीज़ों को समझ सके एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज फिजिकली मूव फिजिकली मूव कर सके आपको रोबोट और एटलीस्ट मैनिकुलेट ऑब्जेक्ट अगर वो फिजिकली मूव नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट जो ऑब्जेक्ट्स उसके पास है मतलब जो सराउंडिंग्स में वो जो चीज़ें देख रहा है जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उनको मैनिपुलेट कर सके मीन्स उनको 
آئیڈینٹیفائی کر سکے ان کو ٹچ کر سکے سینس کر سکے اسی طریقے سے ان کو ڈیفائن کر سکے روبوٹس ایٹ ورک کہاں کہاں روبوٹس یوز ہو رہے ہیں ڈیفیوزنگ بامس اور نارتھرن آئیلینڈ نارتھرن آئیلینڈ میں بامس وغیرہ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپیسیفک روبوٹس آئے رہے ہیں جس میں اس طریقے سے انسٹرکشن بیلٹ ہے جن کی بیسس پہ دے ہیف دا کیپیبلٹیز آف ڈیفیوزنگ بامس سوجرنگ وائرس ٹو سیمی کنڈکٹر چپس اسمبلی کوکیز فور پریفریج ٹھیک ہے پریفریج کے لیے کوکیز کو اسمبل کرنا ہے اس کے لیے کہ آپ الگ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیومن بینگ یوز کریں وہاں پہ انہوں نے روبوٹ یوز کیا ہوا ہے جو کوکیز کو اسمبل کرتا ہے پینٹنگ کارڈز ایٹ فوڈ پلانٹس فوڈ پلانٹس پہ آپ کے پاس ایسے روبوٹ ہیں جو کارڈز کو پینٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں واکنگ انٹو لائف والکینوز لائف والکینوز پہ واک کر سکیں ڈرائیونگ ٹرینز ان پیرس آپ کے پاس پیرس میں ڈرائیونگ ٹرین سے کانسیپٹ ہے فلائنگ ٹو ادر پلانٹ ٹو ایکسپلور ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ جو ہے ہم روبوٹ کو بھیج ہوتے ہیں کیونکہ کسی ہیومن بینگ کو بھیجنا تھوڑا سا ڈینجرس ہے تو اسی لیے ہم روبوٹ کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں ڈائیون ٹو ڈی واٹر ٹو ریکور تھنگس کہ وہ آپ کے پاس ڈی واٹر میں ڈائیون کرے تاکہ چیزوں کو ریکور کر سکیں سگنیفیکنس روبوٹس کی کیا ہے آپ کے پاس روبوٹس آر ٹیکنگ اوور جابس دیٹ آر کنسیڈر ٹو ڈینجرس فار ہیومن سچ ایز اے بام ماسٹر ٹھیک ہے کیا کن چیزوں پہ ریپلیس کر رہا ہے روبوٹ ہیومن بینگ کو جہاں پہ ہیومن بینگس کی جان کو خطرہ ہو جیسے فار ایگزامپل سچ ایز بام ماسٹر بام کو اگر ڈیفیوز کرنا ہے تو وہاں پہ کسی ہیومن بینگ کو یا کسی انجینئر اگر ڈیفیوز کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہے پرابلمیٹک ہے اس کے لیے جبکہ وہ کام اگر ہم روبوٹ کے تھرو انسٹرکشن کے تھرو دے دیں تو وہ کام پاسبل ہو سکتا ہے ود آؤٹ لاس آف اینی ہیومن لائف بم ماسٹر منی اینڈ روز ٹو ہزار ڈیئرس ڈیو ٹو موبائل روبوٹ کیونکہ اس کا ٹاسک ہے کہ یہ کسی بم کو ڈیفیوز کر سکتا ہے سگنیفیکنس آف روبوٹس روبوٹس آر بین یوز ٹو ڈو تھنگس دیٹ ہیومن کین ناٹ فزیکلی سچ ایز گوئنگ ٹو اے لانگ ڈسٹینس پلانٹ لائک مارس کو ایکسپلور اور ڈائیو ان ٹو اے ویری ڈیپ اوشین ٹو ریکور اوکے پلانٹس روور ایکسپلورنگ ادر پلانٹس سچ ایز مارس مطلب یہ بہت روبوٹس ہیں اس ٹائپ کا ایک بوٹ ہے جس کو ہم نے ایک اور پلانٹ پہ بھیجا اور وہاں پہ کیمریز اور ڈفرینٹ جو ہے وہ چپس کے تھرو ہم وہاں پہ ان کو سینس کر سکیں تو ایز اگین ایز اے ہیومن بینگ کسی ہیومن بینگ کو کسی پلانٹ پہ بھیجنا ہے اگین ایک ڈسکی ٹاسک ہے روبوٹس ایٹ ورک روبوٹس کین آلسو ڈو بورنگ جاب سچ ایز مکینیکل ورک جو مکینیکل ورک جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ روبوٹس ریپلیس کروا سکتے ہیں روبوٹس آر آئیڈیل فار جابس ریکوائرنگ ریپیٹیٹو پرسائز موومنٹس ان ٹاسک کے لیے آپ کے پاس روبوٹ جو ہے وہ سوٹیبل ہے وہ ٹاسک کو بعد میں پرفارم کر لیں کیونکہ اور ہیومن بینگ کے لیے وہ ٹائرنگ ہو سکتے ہیں تو وہ جو ریپیٹنس ہے پرسائز موومنٹس ہیں جو چھوٹے موٹے کام ہیں جو ہے دوسری جگہ موو کرنا تو اس کے لیے کسی ہیومن بینگ کو ہائر کرنے کے بجائے ہم روبوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں ہیومن ورکرز نیڈ آر کمفرٹیبل ورکنگ اچھا ہیومن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی ہیومن کو ہائر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ کرائٹیریا ہے جو اس کو انوائرمنٹ وہ اس کو پرووائڈ کرنا ہوگا ہمیں سچ ایز کمفرٹیبل ورکنگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے سیلریز ہونی چاہیے کافی بریکس ہونی چاہیے سلیپ لوکیشن اینڈ ایکسٹرا اینڈ ادر بینیفٹ جب کہ روبوٹس کے لیے ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہوگا بس وہ جو سرکیٹری سسٹم ہے جو الیکٹرانکس وغیرہ سگنلس ہیں اس کو وہ چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے ڈزنٹ کیئر اس کو نہیں پتا کہ گرمی ہے کہ سردی ہے اے سی آن ہے یا نہیں ہے سیلریز میں جو ہے وہ ہمارے ایڈیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا کافی بریک مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اس کو جو کام ملا ہے اس کو بس وہ کام کرنا ہے جو ادر ہمارے پاس ہیومن بینگس کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ریکوائرمنٹس روبوٹس کے لیے نہیں ہوں گی چاکلیٹس ارینجر روبوٹک آرم ارینجنگ چاکلیٹس ٹوینٹی تھاؤزینڈ ٹائمس ہو کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس روبوٹ کی طرح کام کر رہا ہے یہ ایک انٹیلیجنٹ سینس ہے جو کہ کیا کر رہا ہے چاکلیٹس کو ارینج کر رہا ہے روبوٹس ایٹ ورک نائنٹی پرسینٹ آف روبوٹس ورکس ان فیکٹریز 
एंड मोर देन हाफ एट वर्क मेकिंग ऑटोमोबाइल सो नाइन्टी परसेंट जो रोबोट है वो कहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह में एंड मोर देन हाफ एट आर वर्किंग ऑटोमोबाइल एथिकल कंसर्न क्या है आपके पास आर देर एनी काइंड ऑफ रोबोट डेट शुड नॉट बी क्रिएटेड ठीक है एथिकल कंसर्न में क्या चीज आती है कि क्या कुछ ऐसे टाइप के रोबोट भी हैं जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते और दैट यू वुड नॉट वॉन्ट टू सी क्रिएटेड वाई ऐसे कौन से रोबोट हैं जिनको आप कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहते या तो नहीं क्रिएट हो सकते आपको लगता है तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं तो आप उसको लेस डाउन करें और ऐसा क्यों है ठीक है सो ये सारी चीज़ें एथिकल कंसर्न के अंदर आती हैं many people find the use of robotic devices to kill or control other human being is a pathetic and catastrophic use of the technology ye kuch logon ka ethical concern ye bhi hai ki bahut zyada se zyada robot ka use human ki creativity ko kill kar raha hai aur human ko jobless kar raha hai kyunki hum har jagah replace kar rahe hain human beings ko robotic ka so agar isi tarike se ye replacement hoti rahi to aage ja ke hamare paas 60 to 70% jo human task hai wo are performed by रोबोटिक तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हो जाएंगे वो प्रॉब्लम हो जाएंगे क्योंकि उनका काम तो रोबोट कर रहे होंगे सोशल इम्पैक्ट क्या है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इशू दैट इज कॉन्स्टेंटली रेस्ड इन डिस्कशन अबाउट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ रोबोट हम सोशल इम्पैक्ट ऑफ रोबोट की बात कर रहे हैं इसमें जो चीज़ सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है जैसे जैसे रोबोट का यूज बढ़ रहा है social impact of robotics do you think that automation and the development of robotics will cause a big unemployment rate to the society kya aap bhi aisa sochte hain ki jab hum bahut zyada development ho rahi hai robotics ki to uski wajah se unemployment bahut zyada badh jayegi what should we as a society do for those people who lose their jobs hum as a people kya help kar sakte hain logon ke liye jinki job jo hai wo robots ki wajah se loss ho chuki hai Many people concerns that more jobs are lost to cheap overseas job market than to robots being implemented in existing companies. People are designed to use their minds, so they should be trained to perform higher level of work. Okay, so what is artificial intelligence? It is the science and engineering of making intelligent machines. So, आप किस तरीके से machines को intelligent बना रहे हैं? उसमें किस तरीके से इतनी logics build in कर रहे हैं? तो वो अपने एनवायरनमेंट को परसीव करके लॉजिकल रीजनिंग उस पर अप्लाई करके एज ए ह्यूमन बिहेव कर रही हो इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इट इज रिलेटेड टू द सिमिलर टास्क ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस ये बिल्कुल सिमिलर वैसी है कि हमने कंप्यूटर डिजाइन किया पहले जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड कर सके और उसी बेसिस पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं सो इंटेलिजेंट एजेंट एजेंट हमारे पास क्या है या इंटेलिजेंट मशीन क्या है जिसमें आपने इस तरीके से लॉजिक बिल्ड इन किया है कि उस स्पेसिफिक सीनारियों पे वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव कर सके बट वट इज इंटेलिजेंस बट इंटेलिजेंस इट सेल्फ क्या है इंटेलिजेंस इज दूटेशनल पार्ट ऑफ द एबिलिटी टू अचीव गोल्स इन द वर्ल्ड किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए या उस चीज को परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटेशनल पार्ट्स हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग होगी लॉजिक बिल्ड कैसे होगी इनपुट कैसे आएगा सो दैट इज इंटेलिजेंस वेरिंग काइंड एंड डिग्रीज ऑफ इंटेलिजेंस पीपल मैनी एनिमल्स एंड सम मेडिसिन जिस तरीके से ह्यूमन में भी इंटेलिजेंस वेरी कर रही होती है सेंसर सबके सेम है सीव भी सब कर रहे हैं चीजों को देख रहे हैं लर्न कर रहे हैं बट हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं और उन्हीं कैपेबिलिटीज के अंदर ही वो परफॉर्म कर रहे हैं तो इसी तरह रोबोट्स भी ऐसे होंगे हमारे पास स्पेसिफिक होंगे जो किसी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक सेट या गोल्स को परफॉर्म करने के लिए हम डिजाइन कर रहे होंगे इसी तरह एनिमल्स और डिफरेंट मशीन्स के भी डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिसकी बेसिस पे वो रन कर रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं ठीक 
हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है द रिसर्च ऑन ए आई स्टार्टेड ऑफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जैसे कि मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च स्टार्ट हो गई द इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन टर्निंग एलन टर्निंग वॉज द फर्स्ट टू गिव अक्चर ऑन ए आई इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ही प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बिल्डिंग मशीन उसने क्या डिसाइड किया एलन टर्निंग ने कि हमारे पास प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि हम मशीन बिल्ड करने से बेटर है कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं किसी भी मशीन में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि वो मशीन कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस व्हाट इज अ टर्निंग टेस्ट फिर टर्निंग टेस्ट ने रिसर्च के बाद एक टेस्ट दिया उसको टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है दैट इज टर्निंग टेस्ट अब तो हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट ऑब्सोल्यूट हो गया बट अगेन इट वाज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर स्टार्टिंग ऑफ एआई हाँ जी असाइनमेंट थ्री एंड फोर आपको मुझे रिसीव हो गया था लेकिन टोटली कॉपीड था और कॉपीड तो एक इस तरीके से होता है ना कि एक दूसरे का देख के कॉपी करना ठीक है कि मुझे कुछ मटेरियल मिल गया मैंने हेल्प लेके उसको कॉपी कर दिया वो ऐसा कॉपी था कि जो ऑलरेडी स्क्रीनशॉट गिवन था किसी स्टूडेंट का वही स्क्रीन आपने एज एट एसमेंट करवा दिया देखो आर्ग्यूमेंट नहीं करना इस पर क्योंकि इसके पास इसके लिए मेरे पास प्रूफ है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन आपको फाइनल पेपर का बैंड हो रहे हैं लास्ट डेट क्या है अपडेटेड टाइम टेबल देखने के बाद मुझे पता है कि फाइनल पेपर किस दिन है आपका ट्वेंटी में ट्वेंटी थर्ड में रख लें थर्टीन में के बाद पर नेक्स्ट पेपर कब है जी क्लास थर्टीन में से पहले और थर्टीन में के बाद नेक्स्ट पेपर कब है एक दो दिन में हाँ अगर कोई पहले भी देना चाह रहा है तो वो दे सकता है लेकिन फिर उसके लिए मुझे आपको अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स की अवेलेबिलिटी बताना बतानी पड़ेगी कि सब अवेलेबल हो और इसी तरह जूम पे प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा ग्रुप बाय ग्रुप क्लास okay, कंटिन्यू करते हैं ताकि इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम प्रोजेक्ट और मार्क्स रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी एक दफा फिर से गो थ्रू कर सके ठीक है सो एलन टर्निंग ने एक टेस्ट दिया वो टेस्ट क्या था आपके पास इज वन साइडेड टेस्ट थ्रू द मेथड ऑफ टेली टाइप उसमें क्या था कि मशीन से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन या कुछ डिफरेंट सीनारियोज उसके सामने रखे गए और उसकी बेसिस पे ये डिफाइन डिटरमाइन किया गया कि अगर वो मशीन सक्सेसफुल fully pretend to be a human so as a knowledgeable observer then it should be considered as intelligent matlab as a normal human being ek taraf ek machine thi aur ek taraf aapke paas human being tha ab wo jo knowledgeable observer tha wo different questions kar raha tha different object de raha tha us machine ko aur us machine ke answer ke baad wo determine kar raha tha ki agar wo machine successfully pretend kar rahi hai as a human so wo test kya hai hamare paas successful hai साइबर स्पेस बोर्ड साइबर स्पेस बोर्ड क्या है ऑनलाइन कम्युनिटीज है नोन एज मर्च क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम नेम जूलिया 
दैट कैन चैट एंड इंटरेक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन एक ऐसी आपके पास जो है वो चैट बॉक्स है जिसमें अगर हम कम्युनिकेट करें तो वो जो सामने वाला जो रिस्पॉन्डेंट है जो सेकेंड अदर एंड पर है क्या है वो एक रोबोट है और वो इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं ह्यूमन से कि आपको एक लग, ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ एक ह्यूमन ही कम्युनिकेट कर रहा है कैपेबिलिटीज क्या है उस रोबोट की जूलिया इज एबल टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर सकता है वो आपके पास जो मशीन है कीप ट्रैक ऑफ प्लेयर्स प्लेयर्स का ट्रैक रखना वेयर अबाउट एंड बी एबल टू डिटेक्ट टर्निंग मैसेजेस एंड हैंडल एट अप्रोप्रिएटली ठीक है जो भी आपके पास एर मैसेजेस है वो भी रीड कर सकते हैं ये ऐसा इंटेलिजेंट एजेंट की तरह काम कर रहा है she has a special abilities that most human lack such as julia wonders to a mart usko agar hum mart de dein ek map de dein to usko kya karegi explore karegi she creates a map of its geography uski geography ka map create karegi give directions for how to get from one virtual space to another and relays messages to ye sari capabilities hain is intelligent agent ki jisko naam unhone diya hai julia How Julia works? Julia responds by looking for particular strings of characters in message. जो उसके पास message में string of characters type हों उसको देखते हैं and then chat with other humans using the language that is common to most people. और उन्हीं लोगों को उन उसी way में जो है वो respond कर रही है जो क्या है हमारे पास communication में exist कर रहा है. Uses of robotics. ठीक है यूजेस ऑफ रोबोटिक्स हमारे पास क्या है क्रिएटिंग रोबोट्स हैव एंडलेस यूजेस इन इंडस्ट्री होम असिस्टिव केयर एंड अ काउंटलेस नंबर ऑफ अदर एरियाज सो फार वी आर वेरी सक्सेसफुल एट क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग रोबोट बट वी आर स्टिल इयर्स अवे फ्रॉम क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल ऑटोनोमस ह्यूमनोइड रोबोट लेटेस्ट ह्यूमनोइड रोबोट क्या है एट होंडा रोबोट्स पी2 एंड द न्यूअर पी3 there to but known two like two like robot has done before uska task kya hai jo aaj tak kisi bhi two like robot ne perform nahi kiya he can walk climb stairs stairs chhod sakta hai and regain their balance the honda hermenet project is a first step towards universal robot robots with the flexibility intelligence and mobility of human beings that was the first hermenet robot जिसको हम रोबोट पी टू और जो उसका न्यू वर्जन है पीट थ्री जो कि चल भी सकता है ये रोबोट और स्टेयर्स भी क्लाइम कर सकता है और अपने वेट को भी बैलेंस कर सकता है क्या बुक को भी एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं सो इंटेलिजेंस एंड मशीन अच्छा जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास बहुत सारी फील्ड जो है जिसका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्वाइट लार्ज एंड मर्च विद अदर सब्जेक्ट सच एस साइकोलॉजी अब इसमें हम क्योंकि इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम शिफ्ट कर रहे हैं मशीन में तो फिर हमें उसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी इफेक्ट कर रही होती है हमारी इंटेलिजेंस को सो so वही चीज वही फिनोमिना फिर हमें माइंड में रखते हुए वही इंस्ट्रक्शन या इंटेलिजेंस शिफ्ट करनी होगी रोबोट में न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी के हमारे न्यूरो किस तरीके से काम कर रहे हैं सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है ठीक है ब्रेन के सिग्नल किस तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं mathematics different formulas linguistics electrical and mechanical engineering theek hai ye bahut sari in sab fields ka mixture hai hamare paas artificial intelligence next concept is intelligent agents intelligent agents jo hum robot keh rahe hain wo kya hai itself ek device hai 
जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू स्टमल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट अपने एनवायरनमेंट को परसीव करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो इट इज नेचुरल टू एनविजन एन एजेंट एज एन इंडिविजुअल मशीन सच एज अ रोबोट ऑल्सो एन एजेंट में टेक अदर फॉर्म सच एज ऑटोनोमस एयरप्लेन अ कैरेक्टर इन एन ऐसा जरूरी नहीं है कि रोबोट एक पर्सन हो जो जिसके हमने एक ह्यूमन बींग की तरह जिसको हमने डिजाइन किया हो अ रोबोट कैन बी अ ऑटोनोमस एयरप्लेन भी हो सकता है अ कैरेक्टर इन अ वीडियो गेम एक इंटरेक्टिव वीडियो गेम में जो कैरेक्टर है उसको भी हम रोबोट कह सकते हैं और अ प्रोसेस कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोसेस ओवर द इंटरनेट एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से जब कम्युनिकेट कर रहा होता है लाइक क्लाइंट सर्वर और पीर टू पीर कम्युनिकेशन तो उनको भी हम एक इंटेलिजेंट एजेंट कह सकते हैं ठीक है यहाँ पे उन्होंने एट पजल्स इन एट सॉल्व कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल दी है कि हमारे पास पजल है उन पजल्स को हमने क्या करना है सीक्वेंस में अरेंज करना है रिसर्च मेथडोलॉजीज रिसर्च मेथडोलॉजीज क्या एज एन एग्जांपल कंसीडर द फील्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी एंड लिंग्विस्टिक्स दिस फील्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड बेनिफिट्स फ्रॉम रिसर्च इन ईच अदर ठीक है लिंग्विस्टिक्स आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ ह्यूमन प्रोसेसिंग लैंग्वेज एंड द स्टैंड टुवर्ड्स मोर थ्योरेटिकल परसुएस्ट डॉक्टरिंग टेस्ट डॉक्टरिंग टेस्ट आपके पास क्या है ओरिजिन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमने दो क्राइटेरिया देखे थे फर्स्ट वन इज परसेप्शन परसेप्शन मींस कि किस तरीके से एक इंटेलिजेंट एजेंट अपने सराउंडिंग के जो भी स्ट्रक्चर है उसको देख रहा है उसको परसीव कर रहा है परसीव करने का मतलब है उसको ऑब्जर्व कैसे कर रहा है पहले ऑब्जर्वेशन होगी उसके बाद ही तो लर्निंग होगी किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए पहले या तो हम उस चीज को देखेंगे ये चीज देखेंगे उसके बाद फिर हम उस पर लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करेंगे टू रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटली टू द इनपुट फ्रॉम इट सेंसर एंड एजेंट मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इनपुट सबसे पहले तो ये कि वो प्रसीव कैसे कर रहा है चीजों को इनपुट कैसे ले रहा है चीजों को प्रोसेस करने के लिए पहले जरूरी है जब मैं किसी चीज को किसी भी चीज पे प्रोसेस या किसी चीज पे मुझे डिसीजन लेना है एज ए ह्यूमन तो डिसीजन लेने के लिए पहले तो मुझे पूरा सिनेरियो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इट है क्या जिसका मुझे डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए पहले तो मुझे इनपुट आना चाहिए इनपुट क्या है ताकि जब इनपुट आएगा उसी को प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट के थ्रू हम फाइनल गोल अचीव कर सकते हैं That is the agent must be able to perceive. आपका एजेंट जो है वो परसीव कर सके चीजों को देख सके सेंस कर सके ठीक है परसेप्शन में क्या चीजें आती है अंडरस्टैंडिंग इमेजेस हाउ एन एजेंट कैन अंडरस्टैंड इमेजेस एंड हाउ लैंग्वेज प्रोसेसिंग ठीक है दो चीजें इसमें आती है कि अगर हम उसको फिजिकल एनवायरनमेंट को व्यू कर सकते हैं सेंस कर सकते हैं तो वो इमेजेस को कैसे परसीव कर रहे हैं एंड सेकेंड वन इज अगर हम थ्रू वॉइस कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने रोबोट से तो वो लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि जब हम एज ए ह्यूमन भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारी बहुत सारी बातों के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ठीक है बट कंप्यूटर उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है ठीक है फॉर इन्होंने एग्जाम्पल दिए फॉर एग्जाम्पल देंटेंसेस नॉर्मल रॉक वेल पेंटेड पीपल and cinderella had a ball have multiple meanings that cannot be distinguished by parsing or translating each word independently is is word ko hum main is sentence ko exactly is sentence ki basis pe judge nahi kar sakti ki iski kya meanings hai mujhe iske liye kya chahiye hoga mujhe iska pura context dekhna padega ki kis context mein baat ho rahi hai to pehle hum context ko understand karenge aur us context ko understand karne ke baad fir hum cheezon ko process karenge ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है परसेप्शन परसेप्शन में क्या चीज है कि आपके कोई भी इंटेलिजेंट एजेंट या रोबोट जिसे हम कह रहे हैं वो चीजों को किस तरीके से व्यू कर रहा है ऑब्जर्व कैसे कर रहा है क्योंकि पहले वो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्व करने के बाद ही तो प्रोसेसिंग करेगा तो फर्स्ट वन इज परसेप्शन 
चीजों को प्रसीव कैसे कर रहा है ऑब्जर्व कैसे कर रहा है इनपुट कैसे ले रहा है अब इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होंगे फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजेस वो इमेज को कैसे प्रोसेस कर रहा है एंड सेकेंड वन इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर हम थ्रू वॉइस कम्युनिकेट करें तो वो आपकी लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस कर रहा है जी उन्होंने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि अगर आप डिफरेंट सेंटेंसेस इनपुट दे सकते हैं तो उनके मल्टीपल डुअल मीनिंग्स हो सकते हैं तो so, उनको कैसे हम कैटर करना चाहिए रोबोट को कि वो कॉन्टेक्स के बेसिस पे हम बात कर रहे हो ठीक है ये बुक में उन्होंने एग्जांपल्स वगैरह दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए तो उनको भी एक दफा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा एज अ प्रैक्टिस सेकेंड वन इज वन एंड ऑब्जेक्ट इज प्रसीव उसने ऑब्जर्व कर लिया अब उसके बाद वो उस पर रीजनिंग अप्लाई करेगा ठीक है अब प्रोसेसिंग बाद में होगी पहले इनपुट आ गया अब उस इनपुट जो उसने लिया है अपने एनवायरमेंट से उस इनपुट के बेसिस पे वो डिफरेंट रीजनिंग परफॉर्म करेगा रीजनिंग मीन लॉजिकल रीजनिंग कॉग्नेटिव स्किल्स थिंक प्रोसेसिंग और उसके बाद फिर क्या करेगा वो फाइनल रिजल्ट देगा तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन ऑफ स्टेट है ठीक है एक स्टेट जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगा जो हमारे पास प्रॉब्लम अच्छा सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है प्रॉब्लम स्पेस क्या है प्रॉब्लम स्पेस ऐसा सिनेरियो जिसका आपने आउटकम आइडेंटिफाई करना है सो दैट इज द प्रॉब्लम स्पेस ठीक है अब प्रॉब्लम स्टेट का जो इनिशियल स्टेट होगा जो स्टार्ट स्टेट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं इनिशियल स्टेट क्या स्टार्ट स्टेट जो जहां से आपकी प्रॉब्लम इनिशियलाइज हो रही है द डिजायर्ड स्टेट जो फाइनल स्टेट जहां आपने जाना है दैट इज कॉल्ड गोल स्टेट इनिशियल स्टेट से मल्टीपल स्टेट से होते हुए आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम स्टेट पास किए हुए आप फाइनल गोल तक पहुंच जाएं अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स और मूव्स अच्छा अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा डिफरेंट कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन या डिफरेंट मूव होंगी जो आप इनिशियल स्टार्ट से ले रहे होंगे स्टार्ट स्टेट से लिया आपने उसके बाद आप कोशिश क्या करेंगे कि डिफरेंट स्टेट से होते हैं डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लास्ट स्टेट तक गोल स्टेट तक पहुंच जाए कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा होगा कंसिस्ट ऑफ द लॉजिक दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मूविंग फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा होगा आपको जो प्रॉब्लम आ रही होगी एक मूव से दूसरे मूव एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते वक्त उसको क्या कर रहा होगा लॉजिक के थ्रू प्रोसेस कर रहा होगा ठीक है यहाँ पर आपके पास क्या एग्जांपल है प्रॉब्लम स्पेस की ठीक है डिडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग क्या है कि किसी भी गिवन सिनेरियो के बेसिस पे 